ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബേർഡേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല ഈസിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ബേർഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ചോക്ലേറ്റും വാനിലും കൂടെ വരുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് കിലോ വരുന്ന കേക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിന് മുൻപ് വാനില സ്പോഞ്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് അതിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഇത് രണ്ടും അര കിലോ വീതം വരുന്ന കേക്കാണ് കേട്ടോ സ്പോഞ്ച് അതായത് നാല് മുട്ടയും ഒരു കപ്പ് മൈതയും വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു അളവുണ്ടല്ലോ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അതായത് ഐസിങ് ഇന്ന് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നാളെ തന്നെ എടുക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ പുറത്ത് തന്നെ നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഒരു കേക്ക് രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് ഇവിടെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണം ഞാനിവിടെ മാക്ടോപ്പിൻ്റെ ക്രീം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രീം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ല തണുത്തിരിക്കുന്ന ക്രീം തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ഒരു ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫ്രീസറിലല്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ക്രീം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലവണ്ണം ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്രീമിൻ്റെ അളവ് ഒരു മൂന്ന് ടു മൂന്നേകാൽ കപ്പ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് കിലോ കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് എന്തായാലും വേണം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ക്രീമിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടി വാനില എസൻസ് ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മധുരം അതുപോലെ തന്നെ വാനില ഫ്ലേവർ ഒക്കെ പാകത്തിനുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ മധുരം ഇല്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടി അതുപോലെ തന്നെ വാനില എസൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പാച്ചലയിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോവാത്ത രീതിയായിരിക്കണം എന്നാൽ ഇത്രയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലും കൂടുതൽ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്രീം കറക്റ്റ് ആവില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇനി ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ബോട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ വെക്കുന്ന കേക്ക് തന്നെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് വലുതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേറൊരു പഴയ ബോർഡ് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മേലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കേക്കല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പീസ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു ലെയറാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലാക്കിയതാണ് കുപ്പിയിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ചോദിച്ചാലും മതി എങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് അത്യാവശ്യം നനഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ വിരലുകൊണ്ട് തൊട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നനവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ചൊരു കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ കേക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രം കേട്ടോ ഞാൻ ശരിക്കും ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ കേക്ക് കഴിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് മധുരം കൂടുതലുള്ള പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും
വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ കൂടെ എത്രത്തോളം ക്രീം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ കട്ടിയിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലേക്ക് അടുത്ത പീസ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതും ഷുഗർ സിർപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ വാനില കേക്ക് ആണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ചോക്ലേറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ അതിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ചില ഫസ്റ്റ് ടൈം കേക്ക് കാണിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കിയോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരും നാല് ലെയർ കേക്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും മേലെ വെക്കുന്ന ഈ ഒരു കേക്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ക്രീമോട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനത്തെ ഫില്ലിങ്സ് ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ക്രീം മൊത്തത്തിൽ കേക്കിലാക്കിയിട്ട് സൈഡിൽ മേലെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നല്ലോണം അങ്ങ് ഫിനിഷിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജിൽ സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തീരെ സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി ക്രീം തേക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല നല്ല ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും പിന്നെ കേക്കിലേക്ക് ആ ക്രീം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആവുന്ന പോലെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഏതായാലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്രീം കൊണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ ക്രീം ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നങ്ങ് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതുപോലത്തെ കേക്ക് സ്ക്രാപ്പറൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു നല്ല തിളച്ച ചൂടുവെള്ളം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലൊന്നങ്ങ് മുക്കിയതിന് ശേഷം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലാക്കി എടുക്കുക ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ വലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് സൈഡ് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ സൈഡൊന്നും ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ് ആക്കി എടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കേക്ക് സ്ക്രാപ്പർ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കേക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഡിസൈനും കിട്ടും ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടും പിന്നെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തോളൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് സൈഡിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേക്കിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓവനിൽ ഓവൻ ഇല്ലാതെയൊക്കെ മെൽട്ടാക്കാമെന്ന് മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു യെല്ലോ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് കളർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് യെല്ലോ കളർ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ കുറച്ച് ബദാം മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊരു ചെറിയ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോ ബട്ടർ പേപ്പർ ബാഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറി
ഇനി കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കാൽ കപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണെങ്കിലും മതിയാകും എന്നിട്ട് ഈ ക്രീം നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓവനിലാണ് ചൂടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അങ്ങ് ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ എനിക്ക് ഇത് എളുപ്പമായി തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ച് ഉടനെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റിനടുത്തും കഴിയുന്ന സമയത്ത് നോക്കണ്ട മിക്സ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ മെൽട്ടായി കിട്ടിക്കോളും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബദാം മിക്സ് ആണ് മഞ്ഞ കളറിന് പകരം ചേർക്കുന്നത് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ലൂസാണ് കേക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായി കിട്ടിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പോകരുത് അതിങ്ങനെ നിന്ന് നിന്ന് താഴേക്ക് എത്തുന്ന രീതി ഈ ഒരു കട്ടി മതിയാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അര ടീസ്പൂണായിട്ട് കൂടുതൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ലൂസാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ആ ഒരു ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ എടുത്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ മൊത്തത്തിൽ ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർ നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂ പോലെ വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏതുപോലെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ഫിനിഷിംഗ് പ്രശ്നം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ സൈഡിലൊന്നും ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫതുവിന് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ബർത്ത് ഡേ ആയിട്ട് നല്ല പനിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫതുവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത്രയും നേരം അപ്പോൾ എന്തായാലും വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഒരു കേക്ക് വേണം എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയം നിർത്തി ചെയ്യാതിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ താഴെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സ്റ്റാർ നോസിലിൻ്റെ നമ്പർ ടു ഡി ആണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും സ്റ്റാർ നോസിൽ നമ്പർ ഏതാന്നുള്ളത് നാല് സൈഡും ഇപ്പം അങ്ങനെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇനി വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ബർത്ത് ഡേ ഇപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചു എന്നുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ മേലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സാധാരണ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ താഴെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ക്രീം അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ബിസ്ക്കറ്റാണ് അവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് വരും ഓറിയ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് തലേ ദിവസമൊക്കെ രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം മുറിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് 
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബർത്ത് ഡേൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോസ് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബർത്ത് ഡേ അത്ര വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് മുറിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കേക്ക് മുറിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ ബർത്ത് ഡേൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ മുതൽ നല്ല പനിയായിരുന്നു ഫതുവിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയായിരുന്നു കേക്ക് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കേക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തല്ലോ അതിന് പകരമായിട്ട് ആ മുൻപ് യെല്ലോ കളറിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ഉള്ളിൽ സെയിം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റും മാനിലേയും കൂടെ വരുന്ന കേക്ക് തന്